Benvenuti a questa prima edizione del 2009 di Alpi 7, il notiziario della Valle d'Aosta su internet e su app. Il notiziario inizierà dopo un brevissimo stacco pubblicitario, restate con noi. Another summer day has come and gone away In Paris and Rome, but I want to go home Sono stati accusati di possesso di documenti falsi e ricettazione i due cittadini bosniaci arrestati la notte di Capodanno dai carabinieri di Châtillon e Mensan. I due, Dorian Ilic di 22 anni e Sevko Seidic di 23, erano a bordo di un'automobile risultata rubata e sono stati fermati a Mensan. Con loro c'erano altri cinque connazionali, due uomini sono stati espulsi in quanto senza documenti, mentre tre donne sono state allontanate. Il 31 dicembre gli uomini del 118 sono intervenuti in località Vierain, a Chant de Pras, per soccorrere un uomo privo di sensi nella propria abitazione. Ricoverato all'ospedale, i sanitari hanno riscontrato nel suo sangue un elevato tasso di monossido di carbonio. Sono stati quindi chiamati i vigili del fuoco con il nucleo NBCR, nucleare biologico chimico radiologico, e all'interno dell'abitazione i tecnici hanno riscontrato in una stufa cucina a legna l'errato posizionamento sia del tiraggio del piano cottura che della canna fumaria in acciaio. Nell'appartamento è stato anche registrato un valore di monossido di carbonio di ben 5 volte superiore al limite previsto per una buona qualità dell'aria. A causa della slavina caduta il 24 dicembre in località Tull, lo scorso 31 dicembre sono state chiamate alcune unità di personale tecnico specializzato del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco per effettuare una serie di verifiche statiche e di diagnosi sugli edifici interessati al fenomeno. Dopo i rilievi, i tecnici hanno pianificato un intervento in larga scala che possa permettere ai proprietari delle abitazioni distrutte o danneggiate di preservare le strutture ancora esistenti e di poter recuperare in sicurezza beni mobili ancora sommersi dalle macerie e dalla neve. Dal 2 gennaio un cantiere è stato dislocato nel comune di Valsavaranche a servizio dell'unità di crisi, composta da vigili professionisti di Aosta e vigili volontari dei comuni della zona per permettere di effettuare gli interventi di rimozione della massa nevosa e delle macerie e di consolidamento delle strutture. Lunedì 4 gennaio i vigili del fuoco hanno effettuato quattro interventi per spegnere altrettanti incendi a saint vincent Donnas, Arvie e Pila. Il primo allarme è scattato intorno alle ore 9 alla piscina comunale di saint vincent per un ruogo divampato in una scatola di derivazione. All'arrivo della squadra i locali dell'impianto erano già riempiti di fumo, ma le fiamme non si erano estese al resto della struttura. I pompieri hanno dunque spento l'incendio e dichiarato inagibile il complesso in attesa che l'impianto elettrico venga ripristinato. I due interventi successivi hanno invece riguardato due camini in fiamme in altrettante abitazioni in località Rondevacca, Donnas e in frazione Chelegarin, Arvier. Infine, l'ultimo incendio ha mandato in fumo una catasta di legna posta su un balcone nel complesso residenziale Miosotis. L'intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere le fiamme prima che provocassero ulteriori danni. Ci vediamo dopo un breve stacco pubblicitario, a tra poco. Aostaoggi.it, il portale dell'informazione quotidiana della Valle d'Aosta. Aostaoggi.it, le notizie corrono veloci per raggiungervi. In Valle d'Aosta informazione è www.aostaoggi.it. Il 2008 si chiude per il Casino della Vallée con un calo complessivo dei proventi del 12,9%, pari a 15.145.888 euro. Durante l'anno appena terminato, nelle casse da casa da gioco sono entrati circa 102 milioni di euro contro i 117 milioni del 2007. Il calo più consistente ha riguardato i giochi elettronici, da 54,7 a 46,5 milioni. Seguono i giochi francesi da 31 a 25,7, i giochi americani da 30,7 a 29,2, e infine i giochi misti, da 968.857.000. Anche gli ingressi sono in calo, 561.000 nel 2008 rispetto ai 615.000 del 2007. Analizzando i dati, la casa da gioco evidenzia come il calo dei proventi sia allineato, anzi in alcuni casi inferiore, al trend negativo che si registra in campo europeo. 
oltre ai problemi che da tempo ormai affliggono la casa da gioco, sui risultati del 2008 ha sicuramente influito la crisi economico-finanziaria. In particolare il Piemonte, che è il bacino primario di utenza, risulta avere il tasso di crisi più elevato tra le regioni del nord Italia. Vi è comunque spazio anche per alcune note positive. Le novità introdotte negli ultimi mesi del comparto dei giochi elettronici, spiega il Casinò, stanno producendo i primi apprezzabili risultati e nel 2009 è previsto il totale rinnovamento del parco macchine. Dalla chiusura del 2008 del Casinò passiamo all'apertura del 2009 con la prima nata del nuovo anno. Il 1 gennaio il presidente del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta, Elso Girardin, e la presidente del Comitato Unicef della Valle d'Aosta, Esther Bianchi Trasino, hanno consegnato la puetta, la bambola di pezza dell'Unicef, a Ginevra, la prima bimba valdostana nata nell'anno 2009. La consegna della bambola fa parte del progetto Per ogni bimbo nato, un bimbo salvato, per cui ogni puetta donata garantirà un ciclo di vaccinazioni ed un kit salvavita ad un bambino del terzo mondo. Con l'anno nuovo la stazione di Aosta può pavoneggiarsi con i suoi bei cartelli informativi a led luminosi scritti in lingua italiana e inglese. Sono stati posti dappertutto, nell'atrio, all'ingresso del sottopassaggio e a fianco dei binari. Le ferrovie dello Stato hanno speso più di 3 milioni di euro per dotare la rete ferroviaria italiana di questi super cartelli che indicano il tipo di treno, la sua destinazione, l'orario e il binario di partenza ed arrivo e, immancabilmente, il ritardo. Visto il grande traffico ferroviario sulla linea Chivasso Aosta per Senidie, è già in funzione anche il controllo centralizzato del traffico, CCT, che supervisionerà la circolazione dei treni. Sarà una gioia ora per i pendolari leggere su cartelloni luminosi quanto ancora dovranno aspettare il fatidico in carrozza, signori, si parte. In carrozza! Con quest'ultima notizia si chiude la prima edizione del 2009 di Alpi 7. Appuntamento al 14 gennaio. Arrivederci.